ഈശോയിലെ സ്നേഹമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നേരുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം ലോകമാസകലം ദുഃഖത്തിലും ദുരിതത്തിലും വേദനയിലും രോഗത്തിലുമാണ് എങ്കിലും ഈ അവസരത്തിലും പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനും ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കർത്താവ് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ ആചരിച്ചു ഇന്നലെ ദുഃഖശനിയാഴ്ചയും കടന്നുപോയി ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ കർത്താവ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ആഘോഷത്തിലും സന്തോഷത്തിലും പ്രത്യാശയിലുമാണ് നാം എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം യേശു മരിച്ചതിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഭയവും പേടിയും ഒക്കെ അന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കും ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കുറേയേറെ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പോലീസ് അവരെ പീഡിപ്പിക്കും അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഇങ്ങനെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ഒത്തിരിയേറെ അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെയെല്ലാം മൂന്നാം ദിവസം കഥാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം അതിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവചിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ചൈന എന്ന മഹാരാജ്യം അതിനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എത്രമാത്രം അത് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ലോകത്തിലുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് ജനം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ പ്രതിസന്ധി അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിനുള്ള ആ പ്രതീക്ഷ എല്ലാ സങ്കടത്തിനും വേദനയ്ക്കും പുരുഷനും അറുതിയുണ്ടാകുമെന്നും അത് ദൈവം നന്മയ്ക്കായിട്ട് പരിണമിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസ ബോധ്യം ക്രൈസ്തവരായ നമ്മളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവരെ മാത്രമല്ല മറ്റാളുകൾക്കും ഇത് പ്രതീക്ഷയാണ് കുരിശിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സഹനത്തിന് ശേഷം വേദനയ്ക്ക് ശേഷം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു മല കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു താഴ്വരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താഴ്വര കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മല ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖം കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം പുറകെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് എത്രമാത്രം നീളും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിന് അറുതിയുണ്ടാവുകയും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുക നമ്മുടെ ഈ അസ്വസ്ഥതയിൽ ദുഃഖത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നമുക്കറിയാം കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നു ചേർന്നായിരിക്കാം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലോഡ്ജുകൾ മുറികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അനേകായിരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ അനേകായിരം ജനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ജോലിക്കായിട്ട് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് പോയ ആർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആർക്കും തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു സാഹചര്യം അവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവുകയില്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു പദ്ധതിയും പ്ലാനുമുണ്ട് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് പരിമിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ വലിയ രോഗം പകർച്ചവ്യാധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൂടി തങ്ങളെ തന്നെ ആത്മശോധന ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പരസ്പരം സഹായിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും മനുഷ്യന് ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്
ദൈവം ഒരുപാട് നന്മകൾ നൽകി പക്ഷേ പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥരായ മനുഷ്യര് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് മാറ്റിവെക്കുകയും സമ്പാദിക്കുകയും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും പങ്കുവെക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓരോ രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുകയും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പങ്കുവെക്കലിൻ്റെയും പാഠം എന്നും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം കടിച്ചു കയറേണ്ടവനല്ല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരല്ല നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് പൈസ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വടക്കേ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ കഴിയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരേണ്ട പൈസ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ രാജ്യങ്ങളെ അല്ല നേതാക്കന്മാരെയല്ല നമ്മളെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് ഉള്ളത് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിധവയുടെ കൊച്ചു കാശ് രണ്ട് ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവള് ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പൊ ആ ചെറിയ ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് വലിയ വില കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ സമ്പന്നന്മാർ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ വാരി ആ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് ഇട്ടുവെങ്കിലും ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ അതിന് വില കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ളവർക്ക് ആവശ്യക്കാരായി മുമ്പിൽ വരുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പോലും പരസ്പരം സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാനും പറ്റും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് മനുഷ്യൻ നയിക്കേണ്ടത് ശത്രുവായിട്ടല്ല അയൽക്കാരനെ കരുതേണ്ടത് മിത്രമായിട്ട് കരുതാൻ സ്നേഹിതനായിട്ട് കരുതാൻ ഈശ്വർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക ദൈവപിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ തന്നെ മനുഷ്യനായ അവതരിച്ച് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും ഈ മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകി ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യലതാദികളെയും എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ വലിയ ദാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പങ്കുവെക്കൽ നടത്താനായിട്ട് മനുഷ്യനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വളർത്താന് അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത നല്ലൊരു ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരട്ടെ മനുഷ്യൻ ശത്രുതയിൽ ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല അത് കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും രാജ്യങ്ങളിലായാലും എവിടെ ആയിരുന്നാലും സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും നന്മയിലും മറ്റുള്ളവൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അപ്പം ദൈവം അതാണ് ഈസ്റ്ററിലൂടെയും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിലൂടെയും പ്രസഹ വ്യാഴാഴ്ചയിലൂടെയും എല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് നൽകി പുത്രൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ഉദ്ധാരത്തിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തു അപ്പോൾ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും നൽകിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റർ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്താം പ്രത്യാശയോടെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാം ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗവൺമെൻറ്റും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ത്യാഗം ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഡോക്ടർമാരെയും നേഴ്സുമാരെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒക്കെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് അവരെ ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ വേം ചെയ്ത് മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായി സേവനം
സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആശംസകളോടെ വിലക്കുറവിലും വിശ്വസ്തതയിലും എന്നും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം തുരുത്തിയിൽ ഫർണിച്ചർ പെരാവൂർ റോഡ് ഇരിട്ടി നമ്മളൊന്ന് സത്യം നിങ്ങളിലേക്ക്